শান্তি বর্ষিত হোক আপনাদের সকলের উপর সেই কামনায় এবং সকলকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আমি শাহাদাত আজকে যে কথা বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো সেটি হচ্ছে যে আপনাদের অনেককে দেখতে পাচ্ছি যারা বিশেষ করে ফেসবুকেতে যাদের সঙ্গে আমার যোগাযোগ হচ্ছে অনেকে ফেসবুকে মেসেঞ্জারে আমার সঙ্গে কথা বলছেন এবং অনেকের সঙ্গে কথা বলে যেটা বুঝতে পারছি সেটা হচ্ছে যে অনেকেই অকারণে দুশ্চিন্তা করছেন এবং সেই দুশ্চিন্তার কারণে তাদের ওজন কমা বন্ধ হচ্ছে এবং জীবনে তাদের যে শান্তি সে শান্তি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে আর তারপরে তারা দোষ দিচ্ছেন এই ডায়েটের তো যেটি অত্যন্ত ভুল আর মানে আমরা কিটো ডায়েট করছি করতে লোক আপনাদেরকে উৎসাহিত করি তার কারণ হচ্ছে গিয়ে যে অতিরিক্ত ওজন নিয়ে বা ডায়াবেটিস রোগ নিয়ে আপনারা যে কষ্টের মধ্যে ছিলেন সেই কষ্ট থেকে বেরিয়ে আসবেন কিন্তু এই ছোটোখাটো কতগুলো ভুল করে যদি আবার কষ্ট থেকে এক ধরনের কষ্ট থেকে বেরিয়ে এসে আরেক ধরনের কষ্টের মধ্যে ঢুকে গেলেন তাহলে তো লাভ হলো না তাই না তো সেজন্যই ভাবলাম যে চট করে এই বিষয়টি নিয়ে একটু কথা বলি আপনাদের অনেকেরই উচ্চতা অনুযায়ী ওজন জায়গা মতন চলে এসেছে মানে অ্যাকসেপ্টেবল বা যেই ওজনের মধ্যে থাকলে আপনার ওজন ঠিক আছে বলে ডাক্তাররা বলবেন ডাক্তারদের যে চার্ট সেই চার্টের মধ্যে বলা হবে যে এটা আপনার ওজন ঠিক জায়গাতেই রেঞ্জের মধ্যেই আছে তারপরেও কারো কারো মনের মধ্যে এরকম একটা ধারণা আছে যে আমি আমার ওজন এত কেজিতে নামা বই তো এবং সেই ধারণা থাকার পরে যখন তারা ডায়েট চেষ্টা করছেন না খেয়ে থাকছেন ছত্রিশ ঘন্টা জায়গায় আটচল্লিশ ঘন্টা এই উপোস করছেন তারপরেও ওজন যখন তাদের কাঙ্ক্ষিত তাদের যে স্বপ্নের ওজন সেই ওজনে নামছে না তখন নিজেদের চুল ছেড়ে ফেলছেন তারপরে ওই স্কেল মাপার যে স্কেলটা বাথরুম স্কেল সেটাকে নিয়ে কপালের মধ্যে মারছেন কখনো অন্য কারো দিকে ছুঁড়ে মারছেন বিশেষ করে মহিলারা যারা করছেন তাদের হাজব্যান্ডরা এই বিষয়ে অত্যন্ত দুশ্চিন্তার মধ্যে আছেন অনেকের একজনের সঙ্গে কথা হয়েছিল তিনি বললেন যে যখনই আমি স্কেলে উঠতে শুরু করি তখনই আমার হাজব্যান্ড আমার মানে আমার স্বামী আমার বাচ্চাদেরকে নিয়ে অন্য ঘরে চলে যান তার কারণ হচ্ছে এরপরে কি হবে সেটা বলা মুশকিল তো এটি কিন্তু অত্যন্ত ভুল আপনাদের যেটা করা উচিত সেটা হচ্ছে যে এবং ডাক্তাররা যেটা এখন বলছেন যেটা কদিন আগে কয়েক বছর আগে ডাক্তাররা বলতেন যে ওজনটা কত সেটা গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু এখন ডাক্তাররা বলছেন তার থেকেও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ পরিমাপ যেটা পরিমাপ যেটা সেটা হচ্ছে আপনার উচ্চতার সঙ্গে আপনার কোমরের যে মাপ তার একটা রেশিও বা তার একটা তুলনামূলক চিত্র ধরুন আমার উচ্চতা পাঁচ ফুট সাত ইঞ্চি ঠিক আছে পাঁচ ফুট সাত ইঞ্চি মানে হচ্ছে সাতষট্টি ইঞ্চি পাঁচ বারং ষাট আর তার সঙ্গে সাতযুক্ত হলো তাহলে সাতষট্টি ইঞ্চি গলায় আটকে যাচ্ছে যাই হোক তো সাতষট্টি ইঞ্চি লম্বা একটা মানুষের কোমর যদি সাতষট্টিকে দুই দিয়ে ভাগ করলে যা হয় সাতষট্টিকে ভাগ করলে আবার গিয়ে ইসিতে পড়বে তেত্রিশ করি মানে শিশুটিকে দুই ভাগ করি তাহলে তেত্রিশ হলো তাহলে তেত্রিশ দশমিক পাঁচ ইঞ্চি থেকে শুরু করে মানে শুরু করে নয় উল্টো করে বলি যে যদি আমার কোমরের মাপ তেত্রিশ দশমিক পাঁচ ইঞ্চির কম হয় এক ইঞ্চি দুই ইঞ্চি পাঁচ ইঞ্চি কম যদি হয় তাহলে আমি জায়গা মতন আছি তাহলে আমার শরীর সুস্থ জায়গায় আছে এবং তখন আপনার ওজন বাড়ল কি কমল সেটা বড় প্রশ্ন নয় ঠিক আছে সুতরাং এই দিকটাতে খেয়াল করবেন আমি আজকেই এক বোনের সঙ্গে কথা বললাম তিনি ঠিক একই সমস্যায় ভুগছেন তিনি পাঁচ মাস ধরে আমাদের কীটো ডায়েট অভ্যাস করছেন এবং পাঁচ মাসে প্রথম দুই মাসেই ওনার ওজন তিয়াত্তর কিলো থেকে তিপ্পান্ন কিলোতে চলে এসেছে যেটা কিনা আমি বলবো একটা মানে সাংঘাতিক রকমের সাফল্য তো সেখানে চলে আসার পরে তারপরে সে ওজন আর কমছে না কিন্তু ওনার ইচ্ছে যে ওজনটা পঞ্চাশের নিচে হলে ভালো হতো তো এবং সে কারণে উনি যখন ওজন দেখলেন ওজনে দেখলেন বেশি তিপ্পান্ন কমছে না দেখে ওনার মানে দু ঘন্টা ধরে কান্না করলেন তো ওদিকে আবার বলছেন যে আমার কিন্তু জামা আগে যেটা টাইট হতো সেটা কিন্তু এখন ঢিল মনে হচ্ছে তো তখন আমি ভাবছি যে তাহলে আপনি চিন্তা করছেন কেন আপনার জামা যদি ঢিল হয় তার মানে দেহ চেপেছে আর 
ওজন কমানোর সঙ্গে অনেকে আমরা ব্যায়াম করতে শুরু করি ব্যায়াম করলে কি হয় আমাদের পেশিগুলো শক্তিশালী হয় পেশিগুলো বড় হয় মোটা হয় তো যদি পেশি বাড়ে তাহলে আমাদের ওজন মানে চর্বির তুলনায় পেশির ওজন তো অনেক বেশি সুতরাং এক ইঞ্চি চর্বি কমলে ওজন হয়তো কমলো দুশো গ্রাম আর এক ইঞ্চি চর্বি বাড়লে ওজন হয়তো গিয়ে বেড়ে গেল পাঁচশো গ্রাম তো তাহলে যদিও আমার দেহ আরও শক্তিশালী হচ্ছে আরও ভালো হচ্ছে তার সঙ্গে ওজন বাড়ছে সেটা খারাপ কথা কিছু নয় তো সেটা খারাপ কিছু নয় সেটা নিয়ে চিন্তা করার কিছু নেই তো সেজন্য আমি আপনাদেরকে এই বিষয়টি নিয়ে আরেকবার মনে করিয়ে দেবার জন্য এই ভিডিওটি করছি যে দয়া করে ওই শুধু ওজনের দিকে দেখবেন না যখন আপনি শুরুতে শুরু করছেন যখন আপনার ওজন একশো কেজি একশো চল্লিশ কেজি সেখান থেকে কমিয়ে আনার সময় নিশ্চয়ই ওজন দেখবেন এবং কমে এসে যখন আপনার একটা জায়গাতে সে দেখবেন থামছে ওজন তারপরে খুব ধীরে ধীরে কমে তো সেই অবস্থায় আপনি যে খাদ্য অভ্যাস করছেন সেই অভ্যাস চালিয়ে যাবেন কারণ এইটা হচ্ছে স্বাস্থ্যকর খাদ্য অভ্যাস এই খাদ্য অভ্যাস যদি চালিয়ে যান দিনে এক বেলা খাওয়া অথবা দিনে দুই বেলা সর্বোচ্চ খাওয়া এই রকম খাদ্য অভ্যাস যদি চালিয়ে যান তাহলে আপনি বাকি জীবন সুস্থ থাকতে পারবেন বলে ধারণা করা হচ্ছে কারণ যেই জিনিসগুলো হলে আমরা শরীর অসুস্থ হবার সুযোগ হয় এই খাদ্য অভ্যাস করলে দেখা যাচ্ছে যে শরীরে সেই জিনিসগুলো তৈরি হতে পারে না তাহলে আশা করা যাচ্ছে যে বাকি জীবন আপনি সুস্থ থাকতে পারবেন যদি এইভাবে করে চলেন তাতে ওজন এখন সামান্য কিছু বাড়বে সামান্য কিছু কমবে ওই নিয়ে আপনার ভাবনার দরকার নেই বরং আপনার কোমর যদি আপনার উচ্চতার তুলনায় কোমরের মাপ যদি অর্ধেকের কম হয় তাহলে আপনি হাসি মুখে সারাদিনের কাজ যা আছে সেগুলো করবেন ঠিক আছে তো এই ছিল আজকের আলোচনার বিষয় আসলে আরেকটি বিষয় নিয়ে কথা বলবো যা হোক সেটা আরেকটা ভিডিওতে না হয় বলবো কারণ একই ভিডিওতে দশটি বিষয় নিয়ে কথা বললে তারপরে আপনারা আবার কনফিউজ হয়ে যাবেন তো যাবার আগে আরেকবার পায়ে ধরি আপনাদের পায়ে ধরি যে ওজন দেখে সঙ্গে সঙ্গে বাবা মার সঙ্গে ঝগড়া করবেন না ওজন দেখে সঙ্গে সঙ্গে হাজব্যান্ডের সঙ্গে মারামারি করবেন না বাচ্চাদেরকে পিটিয়ে বাড়ি থেকে বার করে দেবেন সেটা করবেন না ঠিক আছে দয়া করে ওজনটা দেখবেন উচ্চতার সঙ্গে কোমরের মাপ কত হলো সেটা দেখবেন যদি কোমরের মাপ কমতে থাকে তাহলে স্কেলে কি দেখাচ্ছে সেটাকে আর না দেখে স্কেলের উপরে না দাঁড়িয়ে হাসি মুখে আপনি ঘুরে বেড়াবেন এবং জানবেন যে আপনার শরীর ভালো হচ্ছে তো আমার ভিডিও যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে কানামাসি ডট কম যান সেখানে গেলে আমার ইউটিউব চ্যানেলে পৌঁছে যাবেন ইউটিউব চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিলে আমার কিছু সাবস্ক্রিপশন বাড়বে সেটাতে আপনাদেরকে সাহায্য করতে আমার জন্য সুবিধা হবে আর ফেসবুকেতে আমি যে গ্রুপটি পরিচালনা করি তার নাম দেখতে পাচ্ছেন কিটো পাগলের দল আপনাদের সামনে এখন ঠিকানাটি রয়েছে ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ গ্রুপস স্ল্যাশ কেটো পাগলের দল তো সেই ঠিকানায় গেলে আমার সঙ্গে আমার গ্রুপে জয়েন করে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবেন তো আপনাদের সঙ্গে আবার দেখা হবে সেই আশা রাখছি আর আশা রাখছি যে যারা আপনারা অকারণে দুশ্চিন্তা করছেন তারা দয়া করে দুশ্চিন্তা থেকে বেরিয়ে আসবেন কিটো করে একটা প্রফুল্ল আনন্দপূর্ণ জীবনের সন্ধান পাবেন আপনারা সেটাই আমাদের উদ্দেশ্য অকারণে মাথায় টেনশন নেবেন না আল্লাহ হাফেজ